Επιστήμονες δημιούργησαν νέα ζωντανά ρομπότ που έχουν μνήμη και μπορούν να αυτοθεραπευτούν. Αυτά τα ρομπότ αποτελούν τη νέα έκδοση των Xenobots που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πέρυσι. Πρόκειται για μικροσκοπικά βιολογικά ρομπότ που αυτοσυναρμολογούνται, εκτελούν διάφορες εργασίες και μπορούν να επιδιορθωθούν. Τώρα μπορούν επίσης να κινηθούν γρηγορότερα και να καταγράψουν πληροφορίες. Τα Xenobots πήραν αυτή την ονομασία επειδή δημιουργήθηκαν από τα βλαστοκύτταρα ενός αφρικανικού βατράχου του είδους Xenopus Laevis. Σχεδιάστηκαν σε υπερυπολογιστή και στη συνέχεια συναρμολογήθηκαν σε τελείως νέες μορφές ζωής. Τα ρομπότ είναι δημιούργημα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Tufts και το Πανεπιστήμιο του Vermont. Οι μικροσκοπικές αυτές μηχανές θα μπορούσαν να εκτελέσουν μία σειρά από εργασίες και ενέργειες, συμπεριλαμβανομένες της μετακίνησης του εαυτού τους και άλλων πραγμάτων, καθώς και της επίδειξης συλλογικής συμπεριφοράς ως μέρος ενός μήνους τέτοιων ρομπότ. Η νέα έκδοση των Xenobots περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα αναβαθμίσεων. Για παράδειγμα, δεν χρειάζονται μυϊκά κύτταρα για να μετακινηθούν, ενώ έχουν επίσης μνήμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή πραγμάτων που τους συμβαίνουν. Επιπλέον, είναι ταχύτερα και πιο ικανά από την πρώτη έκδοση, ενώ παράλληλα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ρομπότ θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν κι άλλο με την προσθήκη πολλών ακόμη δυνατοτήτων, ενώ θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγειονομικής περίθαλψης. Θα μπορούσαν ακόμη να ρίξουν φω στο πώ ακριβώ τα κύτταρα, όπω αυτά που συνθέτουν έναν άνθρωπο, ενώνονται για να σχηματίσουν ένα σύνολο που λειτουργεί ω σύστημα. Αυτό θα μπορούσε να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε πώ οι μονοκύτταροι οργανισμοί μετατράπηκαν σε σύνθετου οργανισμού που μα περιβάλλουν και μα συμπεριλαμβάνουν. Οι διαδικασίε που βοηθούν στη διαμόρφωση των Xenobots θα μπορούσαν να μα πούν πώ διαμορφώσαμε και αποκτήσαμε κι εμεί οι ίδιοι δυνατότητε, όπω είναι η δυνατότητα επεξεργασία πληροφορία και κατανόηση πραγμάτων. Το έργο για τα νέα Xenobots περιγράφεται σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στι 31 Μαρτίου στο περιοδικό Science Robotics. Ο Μάικλ Λεβίν, διακεκριμένο καθηγητή βιολογία στο Πανεπιστήμιο Τάφτ και συγγραφέα τη μελέτη, ανέφερε ότι από κυταρική και γενετική άποψη τα Xenobots είναι βάτραχοι. Το DNA του προέρχεται κατά 100% από βατράχου, παρόλα αυτά δεν είναι βάτραχοι. Οι ερευνητέ επεσήμαναν ακόμη ότι η διαδικασία δεν διαφέρει φέρει από τον τυπικό τρόπο δημιουργίας ενός ρομπότ. Η μόνη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιείται βιολογικό ιστός. Ο ανώτερος επιστήμονας Doug Blackiston, συγγραφέας της μελέτης, ανέφερε ότι κατά κάποιο τρόπο τα Xenobots κατασκευάζονται σαν ένα παραδοσιακό ρομπότ, μόνο που χρησιμοποιούνται κύτταρα και ιστή και όχι τεχνητά συστατικά για να χτιστεί το σχήμα και να δημιουργηθεί προβλέψιμη συμπεριφορά. Αυτή η προσέγγιση βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς τα κύτταρα επικοινωνούν καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και πώς μπορούν να ελέγξουν καλύτερα αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Την ίδια στιγμή, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Vermont πραγματοποίησαν προσωμιώσεις υπολογιστών Xenobots που λειτουργούσαν τόσο μαζί όσο και χωριστά για να βρουν πώς άλλαξαν τα σχήματά τους στη συμπεριφορά τους. Ο Τζος Μπόγκαρτ, που ηγήθηκε της ομάδας επιστημόνων υπολογιστών και ειδικών ρομποτικής, δήλωσε ότι προς το παρόν τα Xenobots εκτελούν απλές εργασίες, ωστόσο στόχος είναι να πραγματοποιήσουν μελλοντικά και πιο σύνθετες εργασίες, όπως ο καθαρισμός των μικροπλαστικών στον ωκεανό ή το ρήπον στο έδαφος.